সেন্ট মার্টিন বা দেশ বিক্রি করে বিএনপি ক্ষমতায় আসতে চায় এমন অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের স্বার্থ বিকিয়ে বা দেশের মাটিতে অন্য দেশকে আক্রমণের সুযোগ করে দিয়ে তিনি ক্ষমতায় থাকতে চান না বুধবার দুপুরে গণভবনে কাতার ও সুইজারল্যান্ড সফর পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন হবে বলেও জানান শেখ হাসিনা নজরানা চৌধুরী রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক কাতার ও সুইজারল্যান্ড সফর সম্পর্কে অবহিত করতেই এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সূচনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সফরে জ্বালানি আমদানি শ্রমিক রপ্তানি বাণিজ্য সহযোগিতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্ব নেতাদের সাথে আলোচনা হয়েছে জানান সুইজারল্যান্ড সফরেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের কাছে ব্রিক্সে যোগ দেওয়ার আগ্রহ জানায় বাংলাদেশ এবং ইতোমধ্যেই এ সংক্রান্ত সবুজ সংকেত পাওয়া গেছে আমরা চাচ্ছি যে এই যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানে কোনো একটার উপরে যেন নির্ভরশীলতা না হয় কাজে অন্যান্য দেশের সঙ্গেও যেন আমাদের বিনিময় অর্থ বিনিময়ের সুযোগটা থাকে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যেন আমরা সহজে ক্রয় করতে পারি আমার দেশের মানুষের কষ্ট লাঘব করতে পারি সেই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করি কিন্তু আমরা ব্রিক্সে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি কয়েকটি দেশের সঙ্গে আলোচনা করছি যে আমাদের নিজস্ব অর্থ বিনিময়ে আমরা যেন ক্রয় বিক্রয় করতে পারি সে সেই পদক্ষেপটাও কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে নিয়েছি শুধুমাত্র ডলার উপরে নির্ভরশীল না যারা একসময় ভোট ডাকাতি করেছে তারাই বর্তমান সরকারকে ভোটচোর বলছে অভিযোগ করে শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশের সংবিধানে যেভাবে লেখা আছে সেভাবেই নির্বাচন কমিশন সময় মতো নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বা সরকার প্রধান আর একজন নির্বাচিত সরকার প্রধান দ্বারাই প্রতিস্থাপিত হবে এর বাইরে আর কিছু অনির্বাচিত কেউ আসতে পারবে না এটা যেমন উচ্চ আদালতের রায় আছে আবার আমাদের সংবিধানের কিন্তু সেটা আছে এটা সকলে জানে জানার পরেও আমি যাই না কেন এই সাংবিধানিক জটিলতা সৃষ্টির কেন চেষ্টা করা হচ্ছে এই যে গণতান্ত্রিক ধারাটাকে নষ্ট করা আত্মসমাজ উন্নতি করছে সেটাকে নষ্ট করা আর দেশবাসী এটা কিভাবে নেবেন সেটাই আমার প্রশ্ন যে তারা কি গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা চান অর্থনৈতিক উন্নতি চান নাকি আবার সেই ওই দু হাজার মতো स्वीकार कर शेख हासनासने सरकार नाना पदक्षेपर कथा उल्लेख करें देश बिोधी देशी विदेशी चक्र देश के अस्थितिशील कर चेष्ट आभिजोग करें सरकार प्रधान क्षमता अपराधीरा विदेशे गर्तमान सरकार बिुदे अपप्रचार चला अभिजोग कर सबा के सचेतन थार आहवान जान प्रधानमंत्री शेख हसना नजराना चौधरी নিরপেক্ষ সরকারের অধীনেই আগামী নির্বাচন হতে হবে দাবি করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন আন্দোলন করে দাবি মানতে বাধ্য করা হবে ক্ষমতাসীনদের পঞ্চদশ সংশোধনী এবং নির্দলীয় সরকার নিয়ে বুধবার রাজধানীতে এক সেমিনারে অন্যান্য বক্তারা বলেন বিএনপি বোকা হলেই এবার আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনে যাবার সিদ্ধান্ত নেবে আর জানাচ্ছেন হাসান মাহমুদ পঞ্চদশ সংশোধনী এবং সাংবিধানিকতা এমন শিরোনামে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে বিএনপি আয়োজিত এই সেমিনারে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সাথে বিদেশি অতিথিরাও অংশ নেন বক্তারা বলেন জনগণের জন্যই সংবিধান আর জনকল্যাণেই সেই সংবিধান সংশোধন হতে পারে বিএনপি যদি মাথা খারাপ না হয় আর বিএনপি যদি প্রত্যেকটা আমার বন্ধু মিজ আলমগের মাথায় যদি গলি না ধরে ইলেকশন করো নয়তো আল কিলিও Why would anybody go to the election? This is the thing you should explain. Bola Dorka Tarjana Jidhi Amadir Mane Kibale Jai Nanarakum Hennustar Mukhamukhi Hote Hoi 
তাহলে সেটা আমাদের হতে হবে বিবেককে সামনে রেখে জনগণকে সামনে রেখে মানুষকে সামনে রেখে দেশপ্রেমকে সামনে রেখে এই যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আমরা যেভাবে বিক্রি করছি জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি কি অন্তর্বর্তী বা আগে আগে ইলেকশন দেবেন উনি বলেছেন না না পুরো সময় থাকবার পরই দেব তার মানে তার ইন্টেনশন খুবই ক্লিয়ার উনি ছাড়বেন না বিএনপি নেতারা বলেন সরকার সবকিছু উপেক্ষা করে জোর করে ক্ষমতায় চেপে বসে আছে তারা বলেন অতীতে মানুষের অধিকার আদায়ের ফয়সালা বারবারই রাজপথেই হয়েছে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন না হলে সামনেও রাজপথই হতে পারে সমাধান আমরা রাজনৈতিক দলগুলো প্রায় সবাই একমত এক জায়গায় হয়েছি যে আমরা এই সরকারের পদ ত্যাগ চাই আমরা এই সংসদের বিলুপ্তি চাই এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্দলীয় সরকার বা নিরপেক্ষ সরকার যে নামেই আমরা বলি না কেন সেই সরকারের কাছে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়ার কথা বলি আওয়ামী লীগ অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সুচিন্তিতভাবে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই এই ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে এসেছে একটা ভিন্নভাবে ভিন্ন মোড়কে নিয়ে এসছে আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই সরকারকে বাধ্য করতে হবে এই দাবিগুলো মেয়ে নেওয়ার জন্য একই ভাবনায় একই পথে একই স্লোগানে জনগণের দাবি এক শেখ হাসিনার পদত্যাগ অবিলম্বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায় না হলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন মত সেমিনারের বক্তাদেরও হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন এদেশের গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে বিএনপি কেন্দ্রিক রাজনৈতিক অপশক্তি বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এমন অভিযোগ করেন একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন অগণতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিষ্ঠিত বিএনপি সব সময় অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিবৃতিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচন কমিশনের অধীনে সময় মতো অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন নির্বাচনের সাথে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকা না থাকার কোনো সম্পর্ক নেই জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে উল্লেখ করে বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন বিশ্বের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় অভিযোগ গঠন বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড মোহাম্মদ ইউনুস ড ইউনুসের পক্ষে ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন আবেদনটি করেন বুধবার বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুল গনি ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের হাইকোর্ট বেঞ্চে আবেদনটি কার্যতালিকায় আসে পরে ইউনুসের আইনজীবী সময়ের আবেদন করলে তা মঞ্জুর করে আদালত গত ছয় জুন ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে করে শ্রম আদালত আবেদনে বলা হয়েছে যে অপরাধের অভিযোগ মামলায় হয়েছে তা সঠিক হয়নি এমনকি আইন অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শকের মামলা করার এক্তিয়ার নেই তাই এই মামলা চলতে পারে না বলেও জানান ব্যারিস্টার মামুন চৌত্রিশ ধারা ভঙ্গটা এটা কোনো ক্রিমিনাল অপরাধ না এই কোর্টে আইন দেখিয়ে কোর্টকে আমরা বললাম তারপরে আরেকটি কথা বললাম যে কোনো শ্রমিক যদি কোর্টে মামলা করতে মানে কোনো লেবার ইন্সপেক্টর সরাসরি কোর্টে মামলা করতে পারবেন না কোর্টে মামলা করবেন তিনশো উনিশের পাঁচ ধারা অনুযায়ী একমাত্র চিফ ইন্সপেক্টর অফ লেবার উনি ছাড়া কেউ মামলা করতে পারবেন না রাজশাহী ও সিলেট সিটি নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী এএইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন এবং মোহাম্মদ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী আর নির্বাচনকে সাজানো নাটক আখ্যা দিয়ে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন সিলেটে জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী রাজশাহী সিটিতে মোট একশো পঞ্চান্নটি কেন্দ্রের ফলাফলে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এএইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন এক লাখ ষাট হাজার দুশো ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন তার নিকটতম নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মুর্শিদ আলম পেয়েছেন তেরো হাজার চারশো তিরাশি ভোট সিলেট সিটিতে মোট একশো নব্বইটি কেন্দ্রের ফলাফলে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী তিনি পেয়েছেন এক লাখ উনিশ হাজার নয়শো একানব্বই ভোট নিকটতম জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম পেয়েছেন পঞ্চাশ হাজার আটশো বাষট্টি ভোট এর আগে দুই সিটিতে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ইভিএমে চলে ভোট গ্রহণ কিছু কেন্দ্রে যান্ত্রিক ত্রুটিতে ভোট দিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়া এবং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থীরা
আমার প্রথম লক্ষ্য থাকবে কর্ম কর্মসংস্থান করা কর্মের ব্যবস্থা করা আমার এলাকার মানুষ আমার প্রতি একটা আস্থা ভরসা তারা আমার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে এবং তারা আমার মাধ্যমে তাদের চাওয়া পাওয়াগুলো যতটুকু সম্ভব বাস্তবায়ন করে নিতে চাই নির্বাচন কমিশনের সাজানো একটা নাটক এটা যেটা আজকে বাস্তবের উপর রূপ নিল লাঙ্গলের রিজাল্টটা দেওয়া হয়তো হইতেছে নৌকাকে আর নৌকার রিজাল্ট দেওয়া হইতেছে লাঙ্গলকে বৃষ্টি আর উজানের ঢলে বিভিন্ন নদ নদীর পানি বাড়ছেই এতে দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকাবাসী পানি বাড়ায় দেখা দিয়েছে নদী ভাঙনও কুড়িগ্রামে ধরলা ব্রহ্মপুত্র দুধকুমার ও তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এসব নদ নদীর তীরবর্তী এলাকার বসত বাড়িতে পানি প্রবেশ করায় দুর্ভোগে পড়েছেন মানুষজন দুধকুমার নদের পানির প্রবল স্রোতে নাগেশ্বরী উপজেলার বামনডাঙায় রাস্তা ভেঙে লোকালয়ে পানি প্রবেশ করায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছে অন্তত বিশটি গ্রামের মানুষ এছাড়া ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা তীরবর্তী হাজার খানেক মানুষও পানিবন্দী হয়ে পড়েছে এদিকে ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ির ঢলে গত কয়েক দিনে সিরাজগঞ্জ যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে নদীর তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল ও ফসলি জমি পানি বাড়ার সাথে সাথে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে তীব্র ভাঙন শুরু হয়েছে আর সুনামগঞ্জে গত ২৪ ঘন্টায় তেমন বৃষ্টিপাত না হলেও পাহাড়ি ঢলে নদী ও হাওড়ে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে নতুন করে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাপাড়া ইউনিয়নের সড়ক পানিতে তলিয়ে গেছে একই অবস্থা নিম্নাঞ্চলের গ্রামীণ সড়কেরও এতে ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ এদিকে বর্ষার শুরুতেই টাঙ্গাইলে যমুনা নদীতে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে জেলার নাগরপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বসতবাড়ি ও ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন রোধের চেষ্টা করা হলেও তেমন কাজে আসছে না সেটি টাঙ্গাইল থেকে মোহাম্মদ হোসেনের পাঠানো রিপোর্ট নাগরপুর উপজেলার সলিমাবাদ ইউনিয়নের সরকারি এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যমুনার ভাঙনে বিলীন হওয়ার পথে এই ইউনিয়নের অনেক বসত বাড়ি ও ফসলি জমি ইতোমধ্যেই যমুনায় বিলীন হয়ে গেছে সর্বস্ব হারিয়ে অনেকে আশ্রয় নিয়েছে অন্যের জায়গায় ভাঙনে দিশে হারা হয়ে পড়েছে স্থানীয়রা স্কুলের অর্ধেক ভেঙে গেছে এটা জিও ব্যাগ দিয়ে এখন আর রক্ষা হবে না এটা নদী কবলে তো যাবে স্কুলে ছিলাম স্কুলও এখানে যমুনার কবলে নদীতে চলে যেতেছে এখন আমরা খুব অসহায় এগুলো জিও ব্যাগ ফলা কি কাজ ওই দেখা গেছে দুই চার ব্যাগ ফলা ওই চলে যায় এই কাজের বর্ষা মৌসুমে প্রতি বছরই ভাঙনের কবলে পড়ে এই উপজেলার সলিমাবাদ ভাররা ও দোপতিওর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম কিন্তু এবছর বর্ষার শুরুতেই ব্যাপক ভাঙনের মুখে পড়ায় জরুরি ভিত্তিতে জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন রোধের চেষ্টা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড নাগরপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরে যে ভাঙন এটা স্থায়ী সমাধানের জন্য আমরা প্রেমিক প্রকল্পের আওতায় প্রায় চার কিলোমিটার দুর্ঘ অন্তর্ভুক্তির জন্য অন্তর্ভুক্তি কাজ চলমান রয়েছে একমাত্র স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়েই টাঙ্গাইলের যমুনার ভাঙন প্রবণ এলাকাগুলো রক্ষা করা সম্ভব বলে মনে করছেন স্থানীয়রা কথা নাহিয়ান এনটিভি নিউজ ডেস্ক রাজশাহী ও সিলেট সিটি নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এবং মোহাম্মদ আনুরুজ্জামান চৌধুরী আর নির্বাচনকে সাজানো নাটক আখ্যা দিয়ে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন সিলেটে জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী রাজশাহী সিটিতে মোট একশো পঞ্চান্নটি কেন্দ্রের ফলাফলে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এক লাখ ষাট হাজার দুশো নব্বই ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন তার নিকটতম ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মুর্শিদ আলম পেয়েছেন তেরো হাজার চারশো তিরাশি ভোট সিলেট সিটিতে মোট একশো নব্বইটি কেন্দ্রের ফলাফলে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী তিনি পেয়েছেন এক লাখ উনিশ হাজার নশো একানব্বই ভোট নিকটতম জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম পেয়েছেন পঞ্চাশ হাজার আটশো বাষট্টি ভোট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে সব দেশ ভোটের দিকে তাকিয়ে আছে তারা এদেশের স্থানীয় নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে দেখুক আওয়ামী লীগের অধীনে ভোট সুষ্ঠু হয় তিনি বলেন সন্ত্রাসীদের কেউ ভোট দেয় না যে কারণে দু সালে নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয়নি 
আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন গ্যাস বিক্রি করার কথা বলে বিএনপি 2001 সালে ক্ষমতায় আসে তিনি বলেন বিএনপি একটি জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী দল যা কানাডার আদালত পর্যন্ত বলেছে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে সেটিকেই বিএনপি তাদের আন্দোলন কর্মসূচি বলার চেষ্টা করে আওয়ামী লীগ সব সময় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন এদেশে জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এরশাদও স্বৈরতন্ত্র कायम করেছিল বিএনপি দল মানে হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী দল এবং এটা শুধু আমার কথা না কানাডা কোর্টে এটা একটা রায় আছে কানাডা কোর্ট কিন্তু বিএনপি কে জঙ্গিবাদী সংগঠন হিসেবেই তারা ঘোষণা দিয়েছে কারণ কিছু বিএনপি সন্ত্রাসী জঙ্গিরা যে এখানে মাস হত্যা করেছে অগ্নি সন্ত্রাস করেছে লুটপাট করেছে তারা ওখানে তা গিয়েছিল রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিল কানাডার কোর্টে সেই যখন ওঠে তখন তারা কিন্তু এই ঘোষণাটা দেয় যে বিএনপি এটা সন্ত্রাসী দল জঙ্গিবাদী দল কারণ তাদের কাছে তখনকারী এই সমস্ত ঘটনাগুলি কিন্তু উল্লেখ ছিল আমার মনে হয় দেশবাসী এটা ভুলে যাবেন না কাজে সেই সন্ত্রাসী সংগঠন আজকে তারা আন্দোলন করে আজকে তারা আমাদেরকে ভোট চোরও বলে আওয়ামী লীগের ভোট চুরি করা লাগে না আওয়ামী লীগ জনগণের ভোট পায় আওয়ামী লীগের কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের আস্থা বিশ্বাস অর্জনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে যতবার হারানো হয়েছে ততবারই একটা চক্রান্ত করেই হারানো হয়েছে বৃষ্টি আর উজানের ঢলে কুড়িগ্রাম সিরাজগঞ্জ টাঙ্গাইল ও সুনামগঞ্জে নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে সব জেলার নদী তীরবর্তী এলাকার বসত বাড়িতে পানি প্রবেশ করায় দুর্ভোগে পড়েছেন মানুষজন পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে নিম্নাঞ্চল ও ফসলি জমি এদিকে পানি বাড়ার সাথে সাথে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে শুরু হয়েছে তীব্র ভাঙন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে কথা নাহিয়ানের ডেস্ক রিপোর্ট বৃষ্টি আর উজানের ঢলে কুড়িগ্রামের দুতকুমার নদের পানির প্রবল স্রোতে নাগেশ্বরী উপজেলার বামনডাঙায় রাস্তা ভেঙে পানি প্রবেশ করায় পানি বন্দী হয়ে পড়েছে অন্তত বৃষ্টি গ্রামের মানুষ দিনের বেলা ঘরবাড়ি ছেড়ে উঁচু জায়গায় অবস্থান করলেও অনেক পরিবারের দিন কাটছে নৌকায় বন্যা কবলিত এলাকায় দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও শুকনো খাবারের সংকট এখন নৌকার মধ্যে থাকা না কি বন যার যেমন সুযোগ সুবিধা সেভাবে আছে এদিকে সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে যমুনা নদীর পানি বাড়ার সাথে সাথে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে তীব্র ভাঙন শুরু হয়েছে গত দুদিনে ভাঙনের ফলে অর্ধ শতাধিক ঘরবাড়ি ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে যমুনা গর্ভে সহায় সম্বল হারিয়ে অনেকে ঠাই হয়েছে খোলা আকাশের নিচে গত দুই দিনে প্রায় এখান থেকে পঞ্চাশ বিঘার মতো জমি চলে গেছে তিরিশ চল্লিশটার মতো ঘর বাড়ি এখান থেকে বিলীন হয়ে গেছে দুই দিনে আজ পাঁচ ছদিন ধরে এমন ভাঙুনি লাগছে এ ভাঙুনের শেষ নাই মানুষের ঘর ধরে মাছ আমরা কত লিতেই পারে নাই বাড়ি ঘর ভেঙে গেছে আমার নাই বলতে কিছু নাই ঘর দোয়ার ভেঙে ওই যে থুয়ে দিছি ফালাইয়া লেওয়ার জায়গাও মতো নাই সুনামগঞ্জে বৃষ্টিপাত কম হলেও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বারো উপজেলার পানি বৃদ্ধি পেয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করতে শুরু করেছে পানি যতই দিন যাচ্ছে মানুষের ভোগান্তি বেড়েই চলছে যেমন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে তাহলে আগামী চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে বিবাস অতিক্রম করতে পারে বিবাস অতিক্রম করলে হয়তো আমার একটা স্বল্প মেয়াদি বন্যা আমরা আশঙ্কা করতেছি আর কি ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই সব ধরনের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক বন্যা কবলিত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকার সহযোগিতার হাত বাড়াবে এমনটাই প্রত্যাশা সুনামগঞ্জ পাশের কথা নাহিয়ান এনটিভি নিউজ ডেস্ক এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে যাচ্ছি সুনামগঞ্জে সেখানে আছেন স্টাফ করেসপন্ডেন্ট দেওয়ান গিয়াস চৌধুরী গিয়াস বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ কি অবস্থা আমাদেরকে জানাবেন আর পানি উন্নয়ন বোর্ড কি বলছে এই বন্যার ব্যাপারে রুকসানা আমরা গত কয়েকদিন ধরেই সুনামগঞ্জের যে পাহাড়ি ঢল এবং বৃষ্টিপাতে পানি বৃদ্ধির 
খবর জানার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমরা প্রশাসন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তাদের সাথে বারবার জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে এই পানিতে বন্যা হবে কিনা তো আজকে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তা বলেছেন যে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় বন্যার আশঙ্কা তারা করছেন আর রোকসানা আমি যদি আপনাদেরকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি গত চব্বিশ ঘন্টায় সুনামগঞ্জে একত্রিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে বৃষ্টিপাত খুবই সামান্য হয়েছে কিন্তু তারপরও সুনামগঞ্জের হাওয়ার এবং নদ নদীর পানি কিন্তু বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এর মূল কারণ হচ্ছে যে ভারতের যে চেরাপুঞ্জি আছে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং গতকালকে চেরাপুঞ্জিতে একশো ত্রিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে এবং এই বৃষ্টিপাতের কারণেই কিন্তু মূলত সুনামগঞ্জের হাওয়ারগুলি এখন ভরে গেছে এবং হাওয়ার ভরে সেই পানি লোকালয়ে প্রবেশ করছে তো আমি যদি আপনাদেরকে কিছু দেখাতে চাই যে সুনামগঞ্জের যে এই যে আমার পিছনে যেটি এটি একটি সুনামগঞ্জের শাখা নদী এবং সুনামগঞ্জের চলতি নদী বলি এবং এই নদী পুরো পার কানায় কানায় ভরে এখন পানি কিন্তু লোকালয়ে প্রবেশ করছে একইভাবে আপনারা যদি খেয়াল করেন যে এটা হচ্ছে সুনামগঞ্জের সুনমা নদীর সাহেববাড়ি ঘাট এবং এই সাহেববাড়ি ঘাটেও কিন্তু আপনারা দেখছেন যে পানি একদম পার ছুঁই ছুঁই করছে ছাতক যে স্টেশন আছে সেই ছাতক স্টেশনে আমরা খবর নিয়েছি যে সুনমা নদীর পানি বিপদ সীমার চৌরানব্বই সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তো এভাবে যদি চলতে থাকে সুনামগঞ্জে কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হবে তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের তারা প্রস্তুতি রেখেছেন বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন পানি উন্নয়ন কর্মকর্তারা বলছেন যদি এই বন্যা হয়ও বন্যা বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না ক্ষণস্থায়ী বন্যা হবে এবং বন্যা দ্রুত পানি নেমে যাবে হাওড় এবং নদী সব কিছু ডুবে থাকার কারণে এখন পানি লোকালয়ে প্রবেশ করছে এবং মানুষের চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন আর যদি এখন বাড়ি ঘর দুয়ারে পানি উঠে নাই বাড়ি ঘরে যদি পানি উঠে মানুষ হয়তো আশ্রয় কেন্দ্র যাবেন কিন্তু গোবাদী পশু সহ মানুষ কিন্তু অনেকটাই বিপদে পড়ে যান তো রোকসানা এই ছিল আমার কাছে সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ খবর জানছিলাম সুনামগঞ্জের পানি বৃদ্ধির খবর ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে কোরবানির পশুর হাট বসতে শুরু করেছে গরু ও ছাগলের দাম বেশি বলে অভিযোগ করেছেন ক্রেতারা এ বিষয়ে জানতে এখন যাচ্ছে চট্টগ্রামের পশুর হাটে সেখানে আছেন আমাদের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট আরিজ আহমেদ আরিজ কোরবানির পশুর হাটের চিত্র আমাদেরকে জানাবেন এবং দাম নিয়ে কি বলছেন ক্রেতারা হ্যাঁ রোকসানা আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি চট্টগ্রামের সাগরিকা এলাকায় এটি দশটি যে চট্টগ্রামের পশুর হাটে পশু বেচা কেনা হচ্ছে এটি একটি অন্যতম আপনি আমার পেছনে দেখছেন এখানে দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রচুর পরিমাণে কোরবানের পশু আসা শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যে হাজার হাজার পশু এখানে এসে গেছে আমরা দেখছি চট্টগ্রামে যে দশটি স্থায়ী এবং অস্থায়ী পশুর হাটে পশু বেচা কেনা চলছে এর এর পাশাপাশি চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানও তাদের নিজস্ব বলয়ের মধ্যে পশু বেচা কেনা করছেন তো এখানকার যে জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর আছে তারা তিয়াত্তরটি ভিজিলেন্স টিম দিয়ে এই সব পশুর হাটগুলো তারা তদারকি করছেন এছাড়া আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন যে চট্টগ্রামে প্রায় আট লাখ উনাশি হাজার সাতশো সত্তরটি এখানে যে পশু কোরবানি দেওয়া হবে এর চাহিদার বিপরীতে প্রায় আট লাখ তেত্রিশ হাজার পশু উৎপাদন করা হয়েছে এর মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট পশু আছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ এছাড়া সাতশো তেত্রিশটি মহিষ এবং প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ছাগল এবং বেড়া রয়েছে তো সব মিলিয়ে আমাদের এখানে যথেষ্ট পরিমাণ পশু আছে মজুত আছে এবং যেসব পশু সংক যেসব পশুর চাহিদার থেকে কম উৎপাদন করা হয়েছে এবং সেগুলো দেশের নানা প্রান্ত থেকে ইতিমধ্যে আসতে শুরু করেছে তবে পশু কোরবানি নিয়ে কোনো সংকট থাকবে না তবে এখানে দর মূল্য বেশি এমনটি জানিয়েছেন ক্রেতারা তারা বলছেন আবার এখানে বিক্রেতারা যেটা বলছেন যে তাদের সব পণ্যের দাম বেশি তাদের লালন পালনে সারা বছর তাদেরকে লালন পালন করতে হয় সব মিলিয়ে যেই ব্যয় হয়েছে সেটি পুষি আনা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে এই জন্য পশুর দাম একটু বেশি আমরা দেখছি আপনি আমার পেছনে যেগুলো যেইসব কোরবানের গরু দেখছেন এখানে এইসব দেশের নানা প্রান্ত থেকে আনা হয়েছে এখানে ব্যাপারীরা বলছেন চার লাখের নিচে তারা বিক্রি করলে তারা আর্থিক সংকট এবং ক্ষতির মুখে পড়বেন তো এই ছিল রোকসানা এখানকার সর্বশেষ চট্টগ্রাম থেকে জানছিলাম পশুর হাটের খবর
BNP Jongi Badi or Shantra Shidol Boli, Jonagon Tadaki Port Dana, Ulikore, Prothan Mutri Shekasina Bolitsen, Ejono Itara Nirbatone Ong Shunani, Nirbaton Takano Juno, Manush Hotakore, Awamilik Karjuni by he committed Boy Toket in Isho Kotabolin, Awamilik Kobotai Jawa Juno Port Churi Dorkar Hoina Jani, Shekasina, Bidishi Rasugurukis Tani Shokar, or City Nirbatone Dikit Drishti there, Aupan Janan, Nazdana Chudri report. আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার সকালে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগের জন্মই হয়েছে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আর তারা সেই কাজটি এতদিন ধরে করে আসছে বলেও জানান তিনি আর বিএনপি সেনানিবাসের ভিতরে অবৈধ প্রক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা BNP দল মানে হচ্ছে তো সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী দল এবারে এটা শুধু আমার কথা না কানাডার কোর্টে এটা একটা রায় আছে কানাডা কোর্ট কিন্তু বিএনপি কে জঙ্গিবাদী সংগঠন হিসেবেই তারা ঘোষণা দিয়েছে ওই সন্ত্রাসী বিএনপি কে কেউ ভোট দেয়নি যে জন্য 2014 সালে তারা ইলেকশন করেই না ইলেকশন ঠেকানোর নামে 2013 সালে বিএনপি যে অগ্নি সন্ত্রাস করে জীবন্ত মানুষগুলোকে পুরি পুরি হত্যা করে এটাই ছিল তাদের আন্দোলন মানুষ 75 এর পর থেকেই সামরিক স্বৈরশাসকরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয় উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন আওয়ামী লীগই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদেরকে হটিয়ে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে গত 14 বছরে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করেছে বলেও জানান তিনি জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারও তার সরকার করেছে বলেও উল্লেখ করেন সরকার প্রধান যে সমস্ত দেশ আমাদের নির্বাচনী দিকে সেনো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাদেরকেও বলবো যে আমাদের যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বা আমাদের উপনির্বাচনগুলি যে হলো সেই নির্বাচনগুলি দেখেন যে কিভাবে মানুষ শতস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে এরপর আবার কেন প্রশ্ন ওঠে আজকে তারা আমাদেরকে ভোট চোর বলে আওয়ামী লীগের ভোট চুরি করা লাগে না আওয়ামী লীগ জনগণের ভোট পায় আওয়ামী লীগের কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের আস্থা বিশ্বাস অর্জনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে যতবার হারানো হয়েছে ততবারই একটা চক্রান্ত করে হারানো হয়েছে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দেশের মানুষকে বিএনপি সম্পর্কে আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সংগঠনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বিকির মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায় বিএনপি প্রধানমন্ত্রী এমন বক্তব্য মিথ্যা ভিত্তিহীন মন্তব্য করে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে বলেছেন তাদের দল দেশের এক ইঞ্চি মাটিও কাউকে দেয়ার পক্ষপাতী নয় অভিযোগ করেছেন দেশের স্বার্থ বিকিয়ে অন্য দেশকে বর্তমান সরকারই অনেক কিছু দিয়েছে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইমরুল হাসানের রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে মাঠ ফাঁকা করতে বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার মামলা ও সাজা দেওয়া হচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন বিএনপির महासचिव বিশেষ করে ঢাকার নেতাদের টার্গেট করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার বলেন একতরফা নির্বাচন এবার হতে দেওয়া হবে না মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে এবং এবার সেটা মানুষ করতে দেবে না মির্জা ফখরুল বলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরকারের বক্তব্যে ভূরাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দেশ সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যের আপনি একটা দেশ সেন্ট মার্টিন কে দিয়ে দেওয়ার কথা বলেন না সে মানে যাচ্ছে তবে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে সেই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে এবং তারা কালকেই স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিশ্বাস করে এবং তারা এটা নিয়ে কোনো কথাই বলতে পারে আমরা বাংলাদেশে এক ইঞ্চি মাটি এক ইঞ্চি মাটি আমরা কালকে দেওয়ার কথা বলি মিথ্যা অভিযোগ সর্বভৌম বানোয়ান মিথ্যা অভিযোগ কখনো আজ পর্যন্ত এই অভিযোগ কখনো কেউ করে নাই যে বিএনপি দেশ বিক্রি করেছে বা দেশের কোনো জিনিস দিয়ে দিয়েছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে নিজেও বলেছেন আমরা তো সব দিয়ে দিয়েছি জনগণকে এত বোকা হবেন কেন 
এই সমস্ত গোলে যদি পার পাবেন না এটা তো বোঝা উচিত ভোটে জয়ী হতে পারবে না জেনে নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আওয়ামী লীগ মানতে চায় না বলে মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপি নেতাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি আমাদের যারা অ্যাক্টিভ ইন পলিটিক্স অন ইলেকশন করেছে বা করবে এই ধরনের নেতৃবৃন্দদেরকে গোয়েন্দা বাহিনী তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা নির্বাচন করবা যদি বিএনপি নির্বাচন না করে তাও আমি তো আপনাদেরকে আজকে প্রকাশ্যেই বললাম এবং লট অফ আমাদের লিডার্স যারা এই অভিযোগ করেছে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকারের অন্যায় আদেশ পালন না করার আহ্বান জানান বিএনপির মহাসচিব ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা পণ্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে মজুতদারি চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণে আইনের কঠোরতার পাশাপাশি ভোক্তা অধিকারের বিষয়ে আলাদা অধিদপ্তর করার দাবি জানিয়েছে কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব ভোক্তাদের জিম্মি করে সিন্ডিকেট যাতে মুনাফা হাতিয়ে না নেয় সেজন্য বাজারে কঠোর তদারকির পরামর্শ তাদের ক্যাবের অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এইসব দাবি জানান তারা হাসান মাহমুদ রিপোর্ট ব্যাপী পণ্যমূল্যের গতিবিধি অভ্যন্তরীণ আর্থিক ও মুদ্রানীতির অবস্থান এবং বিনিময় হারের অস্থিরতা থেকে উদ্ভূত ঝুঁকিসহ বিভিন্ন কারণে চলতি অর্থ বছরে মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা সাধারণ ভোক্তাদের জন্য বড় চিন্তার কারণ মূল্যস্ফীতির এমন বাস্তবতায় চড়া মূল্যের বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে বিশেষ করে বাজারে চাঁদাবাজি মজুদদারি এবং সিন্ডিকেটের কর্তৃত্ব বন্ধের দাবি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাবের আমাদের এখানে মন্ত্রালয় আমরা চাই না আমরা বাণিজ্য মন্ত্রালয়ের সাথেই থাকতে চাই আমরা মনে করি যে বাণিজ্য মন্ত্রালয় দুইটি ডিভিশন থাকবে দুইজন সচিব থাকবেন তাদের একজন ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয় দেখবেন আরেকজন ভোক্তা স্বার্থের বিষয়গুলো দেখবেন কোথাও যেন কোনো চাঁদাবাজি না থাকে আমরা যে যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনের দা সেই আইনের দায়িত্ব ক্যাব নেতারা চিনি সহ প্রয়োজনীয় সব পণ্যের দাম সহনীয় করা এবং ঈদ উপলক্ষে কোরবানির হাটে অরাজকতা বন্ধেরও দাবি জানান ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিতে সব ধরনের ব্যবস্থা না নিলে তাতে সার্বিক শৃঙ্খলা নষ্ট হবার আশঙ্কা তাদের হাসান মাহ মুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা বিশ্বের বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় একশো তিয়াত্তরটি দেশের মধ্যে ঢাকার অবস্থান একশো ছেষট্টিতম আজ ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট প্রকাশিত দ্য গ্লোবাল লিভেলিটি ইন্ডেক্স দু থেকে এ তথ্য জানা গেছে বসবাসযোগ্য শহরের তালিকার শীর্ষে আছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা এরপর যথাক্রমে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন সিডনি কানাডার ভ্যানকুভার সুইজারল্যান্ডের জিউরিক কানাডার ক্যালগেরি সুইজারল্যান্ডের জেনেভা কানাডার টরেন্টো আর যৌথভাবে দশ নম্বরে রয়েছে জাপানের ওসাকা ও নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড পাঁচটি সূচকের উপরে সূচকের উপর ভিত্তি করে এই তালিকা তৈরি করা হয় সেগুলো হল স্থিতিশীলতা স্বাস্থ্য সংস্কৃতি ও পরিবেশ শিক্ষা ও অবকাঠামো নির্বাচন কমিশনে আপিলে ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন হিরো আলম রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে আপিল শুনানি শেষে নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার জানান তার মনোনয়নপত্রে বড় ধরনের ত্রুটি না পাওয়ায় প্রার্থিতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রার্থিতা ফিরে পেয়ে প্রতিক্রিয়া জানান হিরো আলম যেহেতু আজকে আমি এখানে সুষ্ঠু একটা বিচার পেয়েছি সেহেতু আমি আশা রাখতেছি নির্বাচনের দিনে সুষ্ঠু একটা নির্বাচন হবে সারা বাংলাদেশ নির্বাচন সুষ্ঠু থেকে সামনে যে নির্বাচনগুলো আছে ইসির উপর নির্বাচন কমিশন তাদের একটা আস্থা ফিরে আসবে না এখনও সুষ্ঠু নির্বাচন এবার হবে আশা রাখতে থেকে সাফারে পরিবেশ দূষণ করে গাড়ির পরিত্যক্ত টায়ার পুড়িয়ে ফার্নেস অয়েল তৈরির বেশ কয়েকটি কারখানা ভেঙে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান আদালত এলাকাবাসী জানান ওই এলাকার ফসলি জমির পাশে গাড়ির পরিত্যক্ত টায়ার পুড়িয়ে সম্প্রতি গড়ে ওঠে ফার্নেল অয়েল তৈরির বেশ কয়েকটি অবৈধ কারখানা 
এসব কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া ও দুর্গন্ধে দুর্গন্ধে এলাকার পরিবেশ বিপন্ন হলেও প্রতিকার পাচ্ছিলেন না স্থানীয়রা এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সকালে উপজেলার বাকুতা ইউনিয়নের হিন্দু বাকুতা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী তামজিদ আহমেদ এই সময় গুড়িয়ে দেয়া হয় বেশ কয়েকটি কারখানা দুটি কারখানা মালিককে নগদ দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় দীর্ঘ তিন বছর বন্ধের পর শেরপুরের নালিতাবাড়ি উপজেলার স্থলবন্দর নাকু গাও দিয়ে ভারতের সাথে যাত্রী পারাপার শুরু হয়েছে সকাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রী পারাপার শুরু হয় ছাতে শুরু হয় আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়াও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ এস আই হারুনুদ্দিন জানান দু সালে করোনাকাল শুরু হওয়ায় এই দুই ইমিগ্রেশন দিয়ে যাত্রী পারাপার বন্ধ ছিল এছাড়া সকল প্রকার পণ্য আমদানিও বন্ধ ছিল বিশেষ করে ভারত থেকে পাথর ও কয়লা আমদানি হতো এই স্থলবন্দর দিয়ে এই বন্দরটি চালু হওয়ায় খুশি আমদানিকারকরা বৃষ্টি আর উজানের ঢলে কুড়িগ্রাম সিরাজগঞ্জ টাঙ্গাইল ও সুনামগঞ্জে ন নদীতে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এসব জেলার নদী তীরবর্তী এলাকার বসত বাড়িতে পানি প্রবেশ করায় দুর্ভোগে পড়েছেন মানুষজন পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে নিম্নাঞ্চল ও ফসলি জমি এদিকে পানি বাড়ার সাথে সাথে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে শুরু হয়েছে তীব্র ভাঙন প্রতিনিধিতে পাঠানো তথ্য ছবিতে কথা নাহিয়ানের ডেস্ক রিপোর্ট বৃষ্টি আর উজানের ঢলে কুড়িগ্রামের দুধকুমার নদের পানির প্রবল স্রোতে নাগেশ্বরী উপজেলার বামনডাঙায় রাস্তা ভেঙে পানি প্রবেশ করায় পানিবন্দি হয়ে পড়েছে অন্তত বিশটি গ্রামের মানুষ দিনের বেলা ঘরবাড়ি ছেড়ে উঁচু জায়গায় অবস্থান করলেও অনেক পরিবারের দিন কাটছে নৌকায় বন্যা কবলিত এলাকায় দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও শুকনো খাবারের সংকট এখন घरबाड़ी फसल जमी नदी गर्भे विलीन हो गए जमुना गर्भे सहय सम्बल हारिए अने खोला आकाशे नीचे गत दिन प्राय पंचाश बीघार मत जमी चले ग তিরিশ চল্লিশটার মতো ঘর বাড়ি এখান থেকে বিলীন হয়ে গেছে দুই দিনে আজ পাঁচ ছদিন ধরে এমন বাঙ্গুনি লাগছে হে বাঙ্গুনির শ্বাস নাই মানুষের ঘর দরে মাছ আমরা কত নিতেই পারে নাই বাড়ি ঘর ভেঙে গেছে আমার নাই বলতে কিছু নাই ঘর দর ভেঙে ওই যে থুয়ে দিছি ফালাইয়া লেওয়ার জায়গাও মতো নাই সুনামগঞ্জে বৃষ্টিপাত কম হলেও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বারো উপজেলার পানি বৃদ্ধি পেয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করতে শুরু করেছে পানি যতই দিন যাচ্ছে মানুষের ভোগান্তি বেড়েই চলছে যেমন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে তাহলে আগামী চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে বিবাসে অতিক্রম করতে পারে বিবাস অতিক্রম করলে হয়তো আমার একটা স্বল্প মেয়াদি আমরা আশঙ্কা করতেছি আর কি ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই সব ধরনের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক প্রায় ছয়শো মেট্রিক টন আমাদের চাল মজুদ আছে দুই হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার আমাদের আমাদের মধ্যে আছে আমরা এবং সাইক্লোন সেন্টার যেগুলো সেগুলোকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে আমরা তৎপর আছি বন্যা কবলিত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকার সহযোগিতার হাত বাড়াবে এমনটাই প্রত্যাশা সুনামগঞ্জ পাশের কথা নাহিয়ান এনটিভি নিউজ ডেস্ক পণ্য মূল্য নাগালে রাখতে মজুরদারি চাঁদাবাজি বন্ধে আইনের কঠোরতার পাশাপাশি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত পৃথক বিভাগ খোলার দাবি জানিয়েছে কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন ক্যাব ভোক্তাদের জিম্মি করে সিন্ডিকেটে যাতে মুনাফা হাতিয়ে না নেয় সেই জন্য কঠোর বাজার তদারকি পরামর্শ তাদের অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান ক্যাব নেতারা হাসান মাহমুদের রিপোর্ট বিশ্বব্যাপী পণ্য মূল্যের গতিবিধি অভ্যন্তরীণ আর্থিক ও মুদ্রানীতির অবস্থান এবং বিনিময় হারের অস্থিরতা থেকে উদ্ভূত ঝুঁকিসহ বিভিন্ন কারণে চলতি অর্থ বছরে মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা সাধারণ ভোক্তাদের জন্য বড় চিন্তার কারণ মূল্যস্ফীতির এমন বাস্তবতায় চড়া মূল্যের বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে বিশেষ করে বাজারে চাঁদাবাজি মজুদদারি এবং সিন্ডিকেটের কর্তৃত্ব বন্ধের দাবি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাবের আমাদের এখানে মন্ত্রণালয় আমরা চাই না আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথেই থাকতে চাই আমরা মনে করি যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দুইটি ডিভিশন থাকবে দুইজন সচিব থাকবেন তাদের একজন ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয় দেখবেন আরেকজন ভোক্তা স্বার্থের বিষয়গুলো দেখবেন কোথাও যেন কোনো চাঁদাবাজি 
कैब नेतारा चीनी सह प्रयोजन सब पन्नर दाम सहन करा ईद उपलक्षे कुरबानी हाटे अराजकता बंधे दावी जान निश्चित सबधरण व्यवस्था ना नीले सार्विक श्रृंखला नष्ट हार आशंका तर हसान मोद एन टी निज ढाका বিএনপি জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী দল বলে জনগণ তাদেরকে ভোট দেয় না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এজন্যই তারা নির্বাচনে অংশ না নিয়ে নির্বাচন ঠেকানোর জন্য মানুষ হত্যা করে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ভোট চুরি দরকার হয় না জানিয়ে শেখ হাসিনা বিদেশি রাষ্ট্রগুলোকে স্থানীয় সরকার ও সিটি নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান নজরানা চৌধুরী রিপোর্ট আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার সকালে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগের জন্মই হয়েছে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আর তারা সেই কাজটি এতদিন ধরে করে আসছে বলেও জানান তিনি আর বিএনপি সেনানিবাসের ভেতরে অবৈধ প্রক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদী সংগঠন হিসেবে তারা ঘোষণা দিয়েছে ওই সন্ত্রাসী বিএনপি কে কেউ ভোট দেয়নি যে জন্য দু হাজার চোদ্দো সালে তারা ইলেকশন করেই না ইলেকশন ঠেকানো নামে দু হাজার তেরো সালে বিএনপি যে অগ্নি সন্ত্রাস করে জীবন্ত মানুষগুলোকে পুরে পুরে হত্যা করে এটাই ছিল তাদের আন্দোলন মানুষ পঁচাত্তরের পর থেকেই সামরিক স্বৈরশাসকরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয় উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন আওয়ামী লীগই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদেরকে হটিয়ে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে গত চোদ্দ বছরে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করেছে বলেও জানান তিনি জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারও তার সরকার করেছে বলেও উল্লেখ করেন সরকার প্রধান যে সমস্ত দেশ আমাদের নির্বাচনী দিকে সেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাদেরকেও বলবো যে আমাদের যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বা আমাদের উপনির্বাচনগুলি যে হলো সেই নির্বাচনগুলি দেখেন যে কিভাবে মানুষ স্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে এরপর আবার কেন প্রশ্ন ওঠে আজকে তারা আমাদেরকে ভোট চোর বলে আওয়ামী লীগের ভোট চুরি করা লাগে না আওয়ামী লীগ জনগণের ভোট পায় আওয়ামী লীগের কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের আস্থা বিশ্বাস অর্জনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে যতবার হারানো হয়েছে ততবারই একটা চক্রান্ত করেই হারানো হয়েছে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দেশের মানুষকে বিএনপি সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সংগঠনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বিক্রি মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায় বিএনপি প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্য মিথ্যা ভিত্তিহীন মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে বলেছেন তাদের দল দেশের এক ইঞ্চি মাটিও কাউকে দেওয়ার পক্ষপাতি নয় অভিযোগ করেছেন দেশের স্বার্থ বিক্রিয়ে অন্য দেশকে বর্তমান সরকারি অনেক কিছু দিয়েছে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইমরুল আহসানের রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে মাঠ ফাঁকা করতে বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার মামলা ও সাজা দেওয়া হচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন বিএনপির মহাসচিব বিশেষ করে ঢাকার নেতাদের টার্গেট করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার বলেন একতরফা নির্বাচন এবার হতে দেওয়া হবে না মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে এবং এবার সেটা মানুষ করতে দেবে না মির্জা ফখরুল বলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরকারের বক্তব্যে ভূরাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দেশ সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যের বিশ্বাস করে এবং তারা এই ধরনের কোন কথাই বলতে পারে 
আপনি যখন হেরে গেলেন দু হাজার এক সালের নির্বাচন করে তখন একই কথা বলেছেন এটা সম্পূর্ণ হবে বানোয়ার কথা এবং এই কথাগুলো উনি কিছু আপনার সুবিধা পেতে চান আমরা বাংলাদেশে এক ইঞ্চি মাটি এক ইঞ্চি মাটি আমরা কাউকে দেওয়ার পক্ষে পারি না মিথ্যা অভিযোগ সর্বৈব বানোয়ার মিথ্যা অভিযোগ কখনো আজ পর্যন্ত এই অভিযোগ কখনো কেউ করে নাই যে বিএনপি দেশ বিক্রি করেছে বা দেশের কোনো জিনিস দিয়ে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে নিজেও বলেছেন আমরা তো সব দিয়ে দিয়েছি জনগণকে এত বোকা পাবেন কেন এই সমস্ত বলে যদি পার পাবেন না এটা তো বোঝা উচিত ভোটে জয়ী হতে পারবে না জেনে নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আওয়ামী লীগ মানতে চায় না বলে মন্তব্য করেন বিএনপির মহাসচিব নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপি নেতাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি আমাদের যারা অ্যাক্টিভ ইন পলিটিক্স এবং ইলেকশন করেছে বা করবে এই ধরনের নেতৃবৃন্দদেরকে গোয়েন্দা বাহিনী তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা নির্বাচন করবা যদি বিএনপি নির্বাচন না করে তাও আমি তো আপনাদেরকে আজকে প্রকাশ্যেই বললাম এবং আই হ্যাভ গট লট অফ আমাদের লিডার্স যারা এই অভিযোগ করেছে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকারের অন্যায় আদেশ পালন না করার আহ্বানও জানান বিএনপির মহাসচিব ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা এবার কোরবানি পশুর হাটের আকর্ষণ মেহেরপুরের রাজাবাবু ষাট মন ওজনের রাজাবাবুকে দেখতে আশেপাশের জেলা থেকেও এসেছেন অনেকে সে রাজাবাবু এখন ঢাকায় অন্যদিকে নরসিংদিতে গরু বেচা কেনায় জমে উঠেছে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মেহেরপুর থেকে রেজানুল বাসার তাপস ও নরসিংদি থেকে বিশ্বজিৎ সাহার পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট বিশাল এই গরুর নাম রাজাবাবু মেহেরপুরের মুজিবনগরে ইনসান আলীর বাড়িতে লালন পালন করা হয় গরুটিকে ইনসান আলী জানান গরুটির ওজন ষাট মনের বেশি রাজাবাবুই এবছরের কোরবানি ঈদে দেশের সবচেয়ে বড় গরু বলে দাবি করে গরুটিকে দিনে ২০ কেজি খাবার খাওয়ানো হয়েছিল বলে জানান তিনি আমি এই গরুটি সাড়ে তিন বছর আগে ক্রয় করেছিলাম পঁচাশি হাজার টাকায় খুঁড়া গিয়ে হয়েছি ছোলা অটোরের ডাল চুকুল গম ভুট্টা এই ডেলি বিশ কেজি দুইবারে খাই বুধবার যখন রাজাবাবুকে নিয়ে আসা হচ্ছিল ঢাকার উদ্দেশ্যে তখন শত শত মানুষ ভিড় করে তাকে দেখতে ইনসান আলী তার রাজাবাবুর দাম হাঁকিয়েছেন ৩৫ লাখ টাকা ঢাকায় তেজগাঁও খেলার মাঠ পশুর হাটে পাওয়া যাবে দেশ সেরা রাজাবাবুকে অন্যদিকে হাটের বিড়ম্বনা এড়াতে নরসিংদিতে গরু বেচা কেনায় জমে উঠেছে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অনলাইনে গরু দেখে বেচা কেনা শেষে খামার থেকে সরাসরি গ্রাহকের হাতে গরু পৌঁছে যাচ্ছে এছাড়া এবার নরসিংদিতে বেশ কয়েকটি খামার থেকে পাঁচশো টাকা কেজি ধরে লাইভ ওয়েটে কোরবানির গরু বিক্রি হচ্ছে আহমেদ শরীফ এন টিভি নিউজ ডেস্ক মুন্সিগঞ্জে প্রবাস ফেরত শ্যামল ব্যাপারী হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী সহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব দুপুরে কারওয়ানবাজারে মিডিয়া সেন্টারে ব্রিফিংয়ে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মইন জানান গত রাতে র্যাব এগারো এবং চোদ্দ এর একটি দল মুন্সিগঞ্জ সদর এলাকায় অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী শাহাদাত ব্যাপারী মহিউদ্দিন ব্যাপারী এবং হায়াতুন ইসলামকে গ্রেফতার করে এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি দেশীয় পিস্তল ও বেশ কিছু মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে স্বীকার করেছে বলে জানান তিনি যশোর সদর উপজেলার খোলাডাঙ্গা এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলাকালীন সেটি ধসে দশ শ্রমিক আহত হয়েছেন ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড খুলনার আওতায় যশোর বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের জন্য এই বিল্ডিংটি তৈরি করা হচ্ছিল এর নির্মাণ কাজ করছে ঢাকার আইডিয়াল ইলেকট্রিক্যাল এন্টারপ্রাইজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান ঘটনাস্থলে কর্মরত শ্রমিকরা জানান নির্মাণাধীন ভবনের ছাদের বিম ঢালাইয়ের শেষ পর্যায়ে দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে হঠাৎ ধসে পড়ে এতে দশজন আহত হন তাদের যশোর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে যশোর সেনানিবাস ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন ম্যানেজার নাহিদ মাহমুদ 
এসে আমরা দেখছি যে কিছু লোককে তারা অলরেডি হাসপাতালে নিয়ে গেছে আহত হয়েছিল আর এর ভিতরে আটকে আছে কি আমরা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করছি পরীক্ষা করে দেখতেছি যে আরও আছে কিনা তৃতীয় বারের মতো রাজশাহী নগরী মেয়র নির্বাচিত হলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন সকালে তাঁকে দলীয়ভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এর আগে তিনি নগরীর কাদিরগঞ্জে তার পিতা জাতীয় চার নেতা অন্যতম শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান ও মা জাহানারা জামানের কবর জিয়ারত করেন পরে নগরীর কুমারপাড়ায় মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সংলগ্ন বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান লিটন এরপর যোগ দেন মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় এ সময় বিভিন্ন সংগঠন টানা তৃতীয়বার মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান নৌকা মার্কাকে বিজয়ী করবার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং নৌকার বিজয় বিপুল ভোটে নিশ্চিত করেছেন এবং যে কথাগুলি বলেছি আগামী দিনে সে কথাগুলি বাস্তবায়ন করে রাজশাহীবাসীর ভাগ্য পরিবর্তনের উন্নয়নের জন্য কাজ করে বগুড়ায় ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ড্যাব রাজশাহী বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে শহরে স্থানীয় এক হোটেলের হলরুমে অধ্যাপক ডাক্তার শাহ মোহাম্মদ শাহজাহান আলী সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড্যাবের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাক্তার ফরহাদ হালিম ডোনার ড্যাবের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার হারুন আল রশিদ ছাড়াও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের মুক্তা গাছা যুদ্ধাপরাধ মামলার পলাতক আসামি বেলায়েত হোসেন বিল্লালকে জামালপুর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দুপুরে নিজ কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার নাসির উদ্দিন আহমেদ জানান দু হাজার সালের এপ্রিলে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে জামালপুর সদর উপজেলা চাঁদপুর হরিনা কান্দা গ্রামের বেলায়েত হোসেনের নামে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেন মুক্তিযোদ্ধা গোলাপালি পরে ওই বছরে নয় ডিসেম্বর বেলায়েত হোসেন বিল্লালের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আদালত এরপর থেকেই পলাতক ছিলেন তিনি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সকালে সদরে ঘোড়াধাপ ইউনিয়নে হরিনা কান্দা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ সাভারে পরিবেশ দূষণ করে গাড়ি পরিত্যক্ত টায়ার পুড়িয়ে ফার্নেস অয়েল তৈরির বেশ কয়েকটি কারখানা গুড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত এলাকাবাসী জানান ওই এলাকার ফসলি জমির পাশে গাড়ি পরিত্যক্ত টায়ার পুড়িয়ে সম্প্রতি গড়ে ওঠে ফার্নেস অয়েল তৈরির বেশ কয়েকটি অবৈধ কারখানা এসব কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া ও দুর্গন্ধে এলাকার পরিবেশ বিপন্ন হলেও প্রতিকার পাচ্ছিলেন না স্থানীয়রা এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সকালে উপজেলার ভাকুরদা ইউনিয়নে হিন্দু ভাকুরদা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী তামজিদ আহমেদ এ সময় গুড়িয়ে দেয়া হয় বেশ কয়েকটি কারখানা দুটি কারখানা মালিককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় দীর্ঘ তিন বছর বন্ধের পর শেরপুরে নালিতাবাড়ি উপজেলার স্থলবন্দর নাকু গাও দিয়ে ভারতের সাথে যাত্রী পারাপার শুরু হয়েছে সকাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রী পারাপার শুরু হয় সাথে শুরু হয় আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম ব্যবসা ব্যবসায়ীরা জানায় দু সালে করোনাকালীন সময় এই দুই ইমিগ্রেশন দিয়ে যাত্রী পারাপার বন্ধ ছিল এছাড়া সকল প্রকার পণ্য আমদানিও বন্ধ ছিল বিশেষ করে ভারত থেকে পাথর ও কয়লা আমদানি হতো এই স্থলবন্দর দিয়ে এই বন্দরটি চালু হওয়ায় খুশি আমদানিকারকরা ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় পানিতে ডুবে দুই বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে পুলিশ জানায় উপজেলার পশ্চিম আউরা গ্রামে রিয়াদ মুন্সি ছেলে মুক্তাদির বাড়ির পেছনে পুকুর পাড়ে খেলা করছিল খেলার ছলে হঠাৎ সে পানিতে পড়ে যায় বাড়ির লোকজন তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি পরে পুকুরে ভাসতে দেখে উদ্ধার করে আমোয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন বজ্রপাত রোধে সাতক্ষীরায় দশ হাজার তাল গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসক বুধবার শহরের বাকাল ডিসি ইকো পার্কে নিজ হাতে তাল গাছে চারা রোপণ করে কার্যক্রমে উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এ সময় তিনি বলেন বজ্রপাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষায় সারা দেশে তাল গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এছাড়া বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে জনগণকে আরও সচেতন হবার পরামর্শ দেন তিনি প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন 
বরিশালে তারুণ্যে সমাবেশ সফল করতে ঝালকাঠিতে লিফলেট বিতরণ করেছে ছাত্রদল দুপুরে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে শহরে বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করেন ছাত্রদলের কর্মীরা এর আগে দলীয় কার্যালয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সৈয়দ হোসেন জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আরিফুর রহমান ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বায়জিদ হোসাইন এই সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী দল বলেই জনগণ তাদেরকে ভোট দেয় না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এজন্যই তারা নির্বাচনে অংশ না নিয়ে নির্বাচন ঠেকানোর জন্য মানুষ হত্যা করে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ভোট চুরির দরকার হয় না জানিয়ে শেখ হাসিনা বিদেশি রাষ্ট্রগুলোকে স্থানীয় সরকার ও সিটি নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান নজরানা চৌধুরী রিপোর্ট আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার সকালে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগের জন্মই হয়েছে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আর তারা সেই কাজটি এতদিন ধরে করে আসছে বলেও জানান তিনি আর বিএনপি সেনানিবাসের ভেতরে অবৈধ প্রক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা বিএনপির দল মানে হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী দল এবার এটা শুধু আমার কথা না কানাডার কোর্টে এটা একটা রায় আছে কানাডা কোর্ট কিন্তু বিএনপিকে জঙ্গিবাদী সংগঠন হিসেবেই তারা ঘোষণা দিয়েছে ওই সন্ত্রাসী বিএনপিকে কেউ ভোট দেয়নি যে জন্য দু হাজার চোদ্দ সালে তারা ইলেকশন করেই না ইলেকশন ঠেকানো নামে দু হাজার তেরো সালে বিএনপি যে অগ্নি সন্ত্রাস করে জীবন্ত মানুষগুলোকে পুরে পুরে হত্যা করে এটাই ছিল তাদের আন্দোলন মানুষ পঁচাত্তরের পর থেকেই সামরিক স্বৈরশাসকরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয় উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন আওয়ামী লীগই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদেরকে হটিয়ে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে গত চোদ্দ বছরে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করেছে বলেও জানান তিনি জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারও তার সরকার করেছে বলেও উল্লেখ করেন সরকার প্রধান যে সমস্ত দেশ আমাদের নির্বাচনের দিকে সেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাদেরকেও বলবো যে আমাদের যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বা আমাদের উপনির্বাচনগুলি যে হলো সেই নির্বাচনগুলি দেখেন যে কিভাবে মানুষ স্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে এরপর আবার কেন প্রশ্ন ওঠে আজকে তারা আমাদেরকে ভোট চোর বলে আওয়ামী লীগের ভোট চুরি করা লাগে না আওয়ামী লীগ জনগণের ভোট পায় আওয়ামী লীগের কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের আস্থা বিশ্বাস অর্জনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে যতবার হারানো হয়েছে ততবারই একটা চক্রান্ত করেই হারানো হয়েছে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দেশের মানুষকে বিএনপি সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সংগঠনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বিক্রির মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায় বিএনপি প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্য মিথ্যা ভিত্তিহীন মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন তাদের দল দেশের এক ইঞ্চি মাটিও কাউকে দেওয়ার পক্ষপাতি নয় অভিযোগ করেছেন দেশের স্বার্থ বিকিয়ে অন্য দেশকে বর্তমান সরকারি অনেক কিছু দিয়েছে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইমরুল হাসানের রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে মাঠ ফাঁকা করতে বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার মামলা ও সাজা দেওয়া হচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন বিএনপির মহাসচিব বিশেষ করে ঢাকার নেতাদের টার্গেট করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার বলেন একতরফা নির্বাচন এবার হতে দেওয়া হবে না মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে এবং এবার সেটা মানুষ করতে দেবে না মির্জা ফখরুল বলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরকারের বক্তব্যে ভূরাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দেশ সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যের বানোয়ার কথা এবং 
আপনার সুবিধা পেতে চান আমরা বাংলাদেশে এক ইঞ্চি মাটি এক ইঞ্চি মাটি আমরা কাউকে দেওয়ার পক্ষে পারি না মিথ্যা অভিযোগ সর্বৈব বানোয়ান মিথ্যা অভিযোগ কখনো আজ পর্যন্ত এই অভিযোগ কখনো কেউ করে নাই যে বিএনপি দেশ বিক্রি করেছে বা দেশের কোনো জিনিস দিয়ে দিয়েছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে নিজেও বলেছেন আমরা তো সব দিয়ে দিয়েছি জনগণকে এত বোকা পাবেন কেন এই সমস্ত বলে যদি পার পাবেন না এটা তো বোঝা উচিত ভোটে জয়ী হতে পারবে না জেনে নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আওয়ামী লীগ মানতে চায় না বলে মন্তব্য করেন বিএনপির মহাসচিব নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপি নেতাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি আমাদের যারা অ্যাক্টিভ ইন পলিটিক্স এবং ইলেকশন করেছে বা করবে এই ধরনের নেতৃবৃন্দদেরকে গোয়েন্দা বাহিনী তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা নির্বাচন করবা যদি বিএনপি নির্বাচন না করে তাও আমি তো আপনাদেরকে আজকে প্রকাশ্যেই বললাম এবং আই হ্যাভ গট লট অফ আমাদের লিডার্স যারা এই অভিযোগ করেছে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকারের অন্যায় আদেশ পালন না করার আহ্বানও জানান বিএনপির মহাসচিব ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা राजधानी कुरबानी पशुर हाटगुल शेष मुहूर्त प्रस्तुति चलते ए बचर दुई सीटी करपोरेशने मोट बीस हाट बस एर बहरे हाट बसान सूझक थकना प्रति हाटे थको भ्राम्यमान आदालत रविवार हाटगुलोते केंा बेचा शुक्र शुरू हो हाटर इजारा दारा प्रधान सड़के पशुर हाट ना बसाते पुलिस निर्देश रिपोर्ट कर हासान जावेद आगामी उन्त्रिशे जून पवित्र ईद उल आजहा ईद उल आजहार प्रधान अनुसंग हे कुरबानी ए बचर ढाका उत्तर सीटी करपोरेशने एक स्थायी सह मोट दस टी पशुर हाट बस इतोमे हाटगुलर इजारासह सब कार्यक्रम समाप्त हो शेष मुहूर्त प्रस्तुति तब कयटी हाटे गरु छागलो आसते शुरू कर गरु व्यापारी आस তাদের থাকা এমন খাওয়ার খুব সুন্দর ব্যবস্থা আছে এমনকি আমাদের এই হাটে অলরেডি আমরা খবর পাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে দূর দূরান্ত থেকে গরু আসতেছে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের যেসব জায়গায় হাট বসছে সেগুলো হলো ভাটারা সাইদনগর উত্তরার দিয়াবাড়ি আফতাবনগর মিরপুরের সেকশন ছয় মোহাম্মদপুরের বসিলা ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট খেলার মাঠ কাউলা শিয়ালডাঙ্গা চুয়াল্লিশ নং ওয়ার্ডের রহমাননগর খিলখেতের মস্তুল চেকপোস্ট ও মিরপুরের গাবতলি সবগুলো হাটি থাকছে স্মার্ট লেনদেনের ব্যবস্থা আমাদের বুথ থাকবে প্রত্যেকটি হাটে স্মার্ট বুথ থাকবে ব্যাংকের এজেন্টরা থাকবে এবং আপনি আপনার ক্রেডিট কার্ড অথবা ডেবিট কার্ড দিয়ে সাথে সাথে করে ওখানেই পজ মেশিন থাকবে টাকা ট্রানজ্যাকশন হয়ে যাবে এবং খামারিরা টাকাটা সাথে সাথে পেয়ে যাবে এবং টাকাটা তাদের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে মলম পার্টি ছিনতাই পার্টি অনেক টেনশানে থাকে সুতরাং মলম পার্টি ছিনতাই পার্টি দিন কিন্তু শেষ এই স্মার্ট বাংলাদেশ এই স্মার্ট হাটের মাধ্যমে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনেও বসছে দশটি হাট হাটগুলো হচ্ছে খিলগাঁওয়ের মৈত্রী সংঘ ক্লাব সংলগ্ন খালি জায়গা ইনস্টিটিউট অফ লেদার টেকনোলজি কলেজ এলাকা পোস্তগোলা শ্মশানঘাট মেরাদিয়া বাজার কমলাপুর স্টেডিয়ামের আশপাশের এলাকা যাত্রাবাড়ির দনিয়া কলেজ সংলগ্ন খালি জায়গা ধুলাইপার ট্রাক টার্মিনাল এলাকা লালবাগের রহমতগঞ্জ ক্লাবের আশপাশের এলাকা আমুলিয়া মডেল টাউন ও শারুলিয়া স্থায়ী পশুর হাট প্রতিটি হাটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কোনো অনিয়ম যাতে কেউ করতে না পারে সেজন্য থাকছে ভ্রাম্যমান আদালত আমাদের এই দশটি হাট ছাড়া যেন কোথাও হাট বসতে না পারে এবং আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে আমাদের প্রতিটা হাটেই মোবাইল কোর্ট থাকবে অনিয়মের বিরুদ্ধে ग्रेप्तारिबी জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিতের আগেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে সরকার বিদ্যুৎ খাতের সংকট বাড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা 
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি আয়োজিত আলোচনায় তারা এসব কথা বলেন দেশীয় গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ না নিয়ে আমদানি করা এলএনজি নির্ভরতা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পথ চাপ বাড়াবে জানিয়ে লোড শেডিং সংকট শীঘ্রই কাটবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সিপিডি মুশফিকুল সালেহিন রিপোর্ট প্রস্তাবিত বাজেটে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত পর্যালোচনা করতে বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে সিপিডির এই আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা পরিচালক বিগত কয়েক বছর ধরে দেশে বেড়েছে লোডশেডিং যা আগামী বছর জুড়ে চলমান থাকবে বলে মনে করে সিপিডি একদিকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা থাকলেও চাহিদা নেই অন্যদিকে ক্যাপাসিটি চার্জ ও ভর্তুকি বাবদ অপচয় হচ্ছে বড় অঙ্কের অর্থ এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত শ্বেতহস্তিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি প্রস্তাবিত বাজেটে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি জ্বালানি নিয়ে যে উদ্যোগগুলোর কথা বলা রয়েছে বিদ্যুৎ বা জ্বালানি খাতের প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা বলেছি যে এই 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 জায়গাটি যদি ঠিক মতো যদি এটি কস্টিং বা প্রাইসিং বেসটি যদি না করা হয় তাহলে এটা কিন্তু সব সময় এটা ভোক্তার উপরে এই দায় চাপানোর প্রবণতা থাকবে এবং সেই জায়গা থেকে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে ক্যাপাসিটি চার্জগুলো কীভাবে তুলে নেওয়া হবে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট কীভাবে তুলে নেওয়া হবে সেই ফর্মুলা বা ক্যালকুলেশনগুলো আমাদের দেখা দরকার আলোচনায় জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলেন নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে সরকারের আগ্রহ কম থাকায় বাজেটে তা গুরুত্ব পায়নি বাপেক্সের অনুসন্ধান ও উত্তোলন কাজের জন্য দেয়া বরাদ্দ এলএনজি আমদানির পেছনে ব্যয় করারও সমালোচনা করেন বক্তারা এই যে ক্রাইসিসটা আমরা পড়েছি বিশেষ করে গ্যাস ক্রাইসিস এতদিন আমরা ভাবতাম যে এটা আমাদের গাফলতি আমাদের অবহেলা আমাদের দুর্বলতা বাট নাও ইউ নো ইট ইজ ইন্টেনশনাল এবং এটা রিপেয়ার হবে না এটা কখনো এখান থেকে বার হয়ে যাওয়া যাবে না বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য দুই হাজার দশ সালে করা দায়মুক্তি আইনের মেয়াদ বাড়ানোর করা সমালোচনা করেন বিশেষজ্ঞরা মুশফিক উসালেহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা জামালপুরের সাংবাদিক গোলাম রাব্বানী নাদিমের ওপর পনেরো জনের ভয়াবহ হামলা ও হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকায় এগারোটি দূতাবাস ও হাই কমিশনের সংগঠন বাংলাদেশে মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশন এমএফসি বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে নাদিমের পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয় সাংবাদিকদের উপর হামলার সঙ্গে জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার আহ্বান জানায় সংগঠনটি নাদিম হত্যায় আইনি প্রক্রিয়া শুরুর পদক্ষেপকে ইতিবাচক উল্লেখ করে সাংবাদিকদের কাজের পরিবেশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানায় এমএফসি ডেনমার্ক ফ্রান্স জার্মানি ইতালি নরওয়ে সুইডেন সুইজারল্যান্ড নেদারল্যান্ড যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ও হাই কমিশন বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ব্রিফিং প্রসঙ্গ যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবে না বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখ্য উপমুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল জানান ভারত যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার একটি উন্মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিক এলাকা বজায় রাখতে ভারতের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এবং সমৃদ্ধ ও নিরাপদ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম অব্যাহত রাখে এজন্য যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় অংশীদারদারদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করতে চায় বলেও উল্লেখ করেন তিনি বিশ্বের বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় একশো তিয়াত্তরটি দেশের মধ্যে ঢাকার অবস্থান একশো ছেষট্টিতম আজ ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট প্রকাশিত দ্য গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইন্ডেক্স দু থেকে এ তথ্য জানা গেছে বসবাসযোগ্য শহরের তালিকার শীর্ষে আছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা এরপরে যথাক্রমে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন সিডনি কানাডার ভ্যানকুভার সুইজারল্যান্ডের জুরিক কানাডার ক্যালগেরি সুইজারল্যান্ডের জেনেভা কানাডার টরেন্টো আর যৌথভাবে দশ নম্বরে রয়েছে জাপানের ওসাকা ও নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড পাঁচটি সূচকের উপর ভিত্তি করে এই তালিকা তৈরি করা হয় সেগুলো হল স্থিতিশীলতা স্বাস্থ্য সংস্কৃতি ও পরিবেশ শিক্ষা ও অবকাঠামো 
ফুরিয়ে গেছে হারিয়ে যাওয়া টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়া সাবমেরিনের অক্সিজেনের মজুদ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছয়টায় শেষ হয় সাবমেরিনে থাকা জীবন রক্ষাকারী ছিয়ানব্বই ঘন্টার অক্সিজেন ধনকুবের সহ পাঁচ পর্যটকের জীবিত পাওয়ার আশা তাই ক্ষীণ তারপরও সাগরের তলদেশে টাইটানের খোঁজে চলছে অভিযান শেখ খলিল সোহেলের ডেস্ক রিপোর্ট বহুল আলোচিত সেই টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষের বিরল ফুটেজ প্রকাশ হয় গেল মাসে তিন হাজার আটশো মিটার গভীরে থাকা সেই দৃশ্য দেখতে মহাসাগরে ডুব দেন কয়েকজন পর্যটক মার্কিন প্রতিষ্ঠান ওশান গেইট এক্সপিডিশনস পরিচালিত টাইটান নামের সেই ছোট আকারের সাবমেরিনে করে রোববার স্থানীয় সময় ভোর ছয়টায় আটলান্টিক মহাসাগরে ডুব দেন তারা কিন্তু যাত্রার ঠিক এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর নিখোঁজ হয়ে যায় সেটি তারপর থেকে আর কোনো হদিস মিলছে না সকাল আটটার দিকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বাইশ ফুট দৈর্ঘ্যের ডুবোযানটি টাইটানের অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ ছিয়ানব্বই ঘন্টা সেই হিসাবে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় ফুরিয়ে যায় টাইটানের অক্সিজেনের মজুত তাছাড়া বাইরের সাহায্য ছাড়া কোনোভাবেই খোলা যায় না সাবমেরিনটির দরজা বিশেষজ্ঞরা বলছেন টাইটানিক জাহাজ দুই ভাগে ভেঙে গেছে পর্যটকবাহী সাবমেরিনটি যদি টাইটানিকের ভেতরে আটকা পড়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে সেটিকে খুঁজে পাওয়া সহজ কাজ নয় কয়েক হাজার ফুট পানি নিচে অক্সিজেনের মজুদ শেষ হওয়ায় বদ্ধ পরিস্থিতিতে আটকে থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন পর্যটকরা অক্সিজেন ফুরিয়ে যাওয়াই আরোহীদের একমাত্র বিপদ নয় টাইটানের ভেতরে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়া থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া শরীর ঠান্ডা হয়ে আসা অচেতন হয়ে পড়া সহ আরোহীদের নানান স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়ও রয়েছে বেঁচে থাকার আশা অলৌকিক ছাড়া কিছুই নয় অক্সিজেনের মজুদ ফুরিয়ে আসলেও টাইটানের সন্ধানে চলছে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্যক্রম মার্কিন কোস্টগার্ডের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কানাডা ও ফ্রান্সের উদ্ধারকারী জাহাজ দুইবার সাবমেরিনের শব্দ শোনা গেলেও নির্ণয় করা যায়নি এর অবস্থান তারপরও আশা ছাড়ছেন না অনুসন্ধানকারীরা নিখোজ টাইটানের আরোহীদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ বিলিয়নিয়ার হামিশ হার্ডিং জন প্রতি আড়াই লাখ ডলারের সেই যাত্রায় রয়েছেন পাকিস্তান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী শাহজাদা দাউদ এবং তার ছেলে উনিশ বছর বয়সী সুলেমান দাউদ আরও আছেন ফরাসি নৌবাহিনীর সাবেক ডুবুরি এবং টাইটানিক বিশেষজ্ঞ পল হেনরি টাইটানটির চালক ওশান গেইটের প্রধান নির্বাহী স্টকটন রাশ ডুবে যাওয়া টাইটানিক জাহাজে প্রাণ হারানো দুইজনের বংশধরের একজনকে বিয়ে করেছিলেন সেই চালক অক্সিজেনের মজুদ ফুরিয়ে গেলেও সাবমেরিনের আরোহীদের বেঁচে ফেরার আশায় রয়েছেন তাদের পরিবার শেখ খলিল সোহেল এন টিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক নির্বাচন কমিশনে আপিল করে ঢাকার উপনির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম এর আগে ঢাকা সতর আসনে হিরো আলমের নির্বাচন করার প্রার্থিতা বাতিল করেন ঢাকার রিটার্নিং কর্মকর্তা মনির হোসাইন বৃহস্পতিবার আপিলের শুনানি শেষে নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানান প্রার্থীর সমর্থকদের স্বাক্ষর সংক্রান্ত যে ত্রুটি ধরা পড়েছিল তা নগণ্য হওয়ায় হিরো আলমের প্রার্থিতা বৈধ হয়েছে হিরো আলম বলেন তিনি যে ন্যায় বিচার পেয়েছেন তাতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে ওই উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের হয়ে মনোনয়ন পেয়েছেন মোহাম্মদ এ আরাফাত আমাদের নির্বাচন কমিশনার ইসির উপর যে মানুষের ভুল ধারণা আছে এগুলো আস্তে আস্তে তাদের ভেতর থেকে দূর হয়ে যাবে তাতে নির্বাচনের কমিশনের উপর তবে ইসির উপর তাদের আট আস্তে আসবে সেই হিসেবে জনগণ মনে করে সুষ্ঠু একটা নির্বাচনের আশা করবে যেরকম আজকে আমি এখানে সুষ্ঠু একটা বিচার পেয়েছি যে এবং ঢাকার সতেরো আসনে এবং দেশবাসী যারা আছেন সবাই আমাদের দোয়া রাখবেন ভোটের দিনে যেন আমরা একটা সুষ্ঠু একটা নির্বাচন দেখতে পাই সুষ্ঠু একটা ভোট দেখতে পারি সবার এ বছর যেসব হজ এজেন্সির কারণে সাধারণ মানুষ সহজে যেতে ভোগান্তিতে পড়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ধর্মসচিব আব্দুল হামিদ জমাদ্দার বিকেলে রাজধানীর আশকোনা হজ ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি সচিব জানান বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিনশো নয়টি ফ্লাইটে এক লাখ পনেরো হাজার সাতশো চৌষট্টি জন হজ যাত্রী সৌদি আরব গমন করেছেন এদিকে সর্বশেষ পাওয়া তথ্য মতে এ বছর এখন পর্যন্ত চব্বিশ জন বাংলাদেশি হজ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন তিনি আর হজ যাত্রীদের ভোগান্তিতে ফেলে দেওয়া এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় আশ্বাস দেন তিনি এ সময়। 
আমরা কিন্তু শাস্তির আওতায় আনি হয়তো বা জানতে পারেন না বা জানেন বা কিছু আমার মনে হয় যে আপনারা আমি আবারও বলি যে কোনো আস্থার সংকট নাই আমরা চেষ্টা করব একদম ভিজিবল করার জন্য আমি সার দেব না ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রস্তুতি সঠিক আছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বিগালে সচিবালয়ে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর ও সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য আন্তমন্ত্রণালয়ের সভায় এ কথা বলেন তিনি দেশে জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সরকারি হিসেবে পাঁচ হাজার নয়শো চব্বিশ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং আটত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী এ সময় মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড সহ বেশ কিছু দেশের ডেঙ্গুর বর্তমান চিত্র তুলে ধরে বাংলাদেশের অবস্থা তার চেয়ে ভালো বলে জানান তিনি তবে যখন দেশে ডেঙ্গুতে একজনেরও মৃত্যু হবে না বা কেউ আক্রান্ত হবেন না তখনই সন্তুষ্ট হতে পারবেন বলেও এক প্রশ্নের জবাবে জানান তাজুল ইসলাম